देवी मैं पूछती हूँ प्रश्न संख्या पाँच सौ बाईस जी पूछती हूँ मानी मंत्री मैडम ए टू ई एन आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस जी पहला पूरा प्रश्न पूछिए मैं अध्यक्ष महोदय प्रदूषण से प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं और वह कृषि एवं मानव जीवन के लिए खतरनाक है विश्व के कई देशों में इस पर काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है परंतु भारत सरकार प्रदूषण हटाने में पूरी तरह से असफल रही है एवं कई प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग केंद्र सरकार की मंजूरी से चल रही है एवं उन पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है दूसरी ओर केंद्र सरकार प्रदूषण के नाम पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को नए उद्योगों की अनुमति नहीं दे रही है बिहार एवं गुजरात में अच्छे माहौल के कारण अब प्रवासी भारतीय और देश के उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं परंतु केंद्र सरकार इन राज्यों को राज्यों का विकास न हो इसके लिए प्रदूषण के कानूनों का सहारा ले रही है बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के जो प्रयास हो रहे हैं उससे देश के उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं परंतु केंद्र सरकार के असहयोगात्मक रवैया के कारण बिहार में विकास में अवरोध खड़ा कर रहा है वहाँ की लोकप्रिय सरकार को बदनाम किया जा रहा है बिहार में औद्योगिक प्रदूषण की उतनी समस्या नहीं है केंद्र सरकार के चलते मेरा संसदीय क्षेत्र शिवर एवं अन्य जिले उद्योग विहीन है बिहार में जल आधारित सिंचाई योजना की मंजूरी नहीं दी जा रही है और जबकि उत्तर बिहार के हर साल बाढ़ की चपेट में आता है जिस राज्य में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में है उसे कच्चे माल जी जी, जी जी पूछ रहे हैं कच्चा माल पर आधारित उद्योग बड़े शहरों में न लगाकर क्यों नहीं जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है वहीं पर उद्योग लगाया जाए इससे देश का संतुलित संतुलन का विकास होगा और प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी एवं रोजगार के चलते पलायन भी रुकेगा तो मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से क्या क्या केंद्र सरकार ने देश में प्रदूषण कानूनों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए उद्योग स्थापित करने से मना कर दिए हैं और आज की तारीख में कितने ऐसे लंबित हैं जो गुजरात में बिहार की कितनी संख्या है मैडम आईरेबलिंग Uh, I would like to inform her that uh, we are in this question concerned with what are the environmental protection measures that we are taking. As far as uh, her uh, state of Bihar is concerned, madam, uh, there are as many as 1,137 red category, that is highly uh, critically polluting industries, which are uh, located there. and uh, there are uh, orange category which is severely polluted there are 4458 and green category which is not so polluted is 1836 as far as a moratorium on uh, establishing uh, industries is concerned for bihar there is only one uh, uh, state that a part of bihar which is east singbum district where a moratorium has been established Uh, by the ministry of environment apart from that madam there is no moratorium as far as the ministry of environment is concerned to set up industries anywhere in bihar when the industries uh, which are classified according to a and b depending upon the size of the industry and the pol pollution potential of the industry a category industries are pending with uh, are uh, you apply at the central government b category you apply at the state government as far as a category industries in the state of bihar are concerned not even one application is pending for clearance at the ministry of environment at the central level so if there are any questions uh, with regard to setting up of industries at the b category level i would suggest to the honorable member that she ask the chief minister of bihar why those industries are not coming up dusra purak prashn puchiye देश में 17 श्रेणी के उद्योगों को प्रदूषित क्षेत्र श्रेणी में रखा गया है एवं देश के 88 औद्योगिक क्लस्टर में से तैतालीस उद्योग अति प्रदूषण बढ़ा रहे हैं एवं केंद्र सरकार उनको क्षमादान कर, करती रही है और उनको बंद करने के बाद पुनः शुरू कर देती है 
खनन क्षेत्रों में अवैध खनन से वहां पर गंभीर प्रदूषण के कारण मजदूरों में शिकोलिश जैसी बीमारी हो रही है वहां सरकार चुप है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जिस काम के लिए बनाया गया है यह उससे उल्टा चल रहा है उद्योग विहीन क्षेत्रों में उद्योग खोलने के स्थान पर उन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं जहां पर पहले से उद्योग प्रदूषण पैदा कर रहे हैं तो क्या केंद्र सरकार ने देश में कितने ऐसे उद्योगों को स्पेशल मंजूरी दी हुई है जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध किया है या राज्य सरकारों ने बंद करने की सिफारिश की है कृपया मंत्री जी बताएं Madam, once again, I'd like to uh, go back to the answer, the statement which is laid on the table of the House. 88 identified industrial clusters on the basis of comprehensive environmental pollution index criteria have been identified. 43, Madam, are severely polluted, which are above 70. The number is given between 1 and 100. Above 70 is critically polluted, and between 60 and 70, there are 32 industrial clusters. And 13 industrial clusters, which are between 50 and 60. Madam, it's completely wrong to say that the central government is not taking steps at all. In fact, it was this government, the UPA government, that established uh, that uh, before this, madam, there were no scientific parameters by which a critically polluted area could have been identified. This was purely done on the basis of perhaps public complaints or complaints from uh, local people on a purely localized basis. However, madam, after the UPA government took office, a scientific method of uh, uh, assessing pollution has been laid down, a very specific method which I would like to share uh, with the honorable member, which is based upon number, the first step is the status of the area is assessed based upon ground information, and the framework is uh, assessed in the following way, madam, the source of the pollution, the pathway through which the pollution reaches and the receptors, that is the public. The second step is by which various environmental indicators are assessed and the status of environmental resources such as land, vegetation, air and water are investigated. Spatial and temporal data and information are used for this purpose, including satellite. And the third step, madam, is a structured consultation with all stakeholders, local stakeholders, experts, policymakers. A purely scientific method for the first time in 2009, establishing these parameters, being monitored by 174 local units all over the state, by the Central Pollution Control Board, also monitored by the State Pollution Control Boards. This was the basis on which these clusters were identified. Thereafter, madam, because of continuous monitoring, moratorium was also lifted when the environmental indicators have improved. Moratorium was lifted uh, five times, madam, once in October 2010, once in February 2011, once in March 2011, in May 2011, and July 2011. So not only has this government introduced scientific method of measuring the index of pollution in all areas, We've established moratoriums where there is critical pollution. We constantly review it scientifically. We lift the moratorium wherever the, uh, the environment pollution improves, and we thereafter critically assess it at every level. Thank you. She is a